Okay. Na, lass mal noch raufklettern. Okay, er dreht sich, er dreht sich. Okay, alles klar, alles klar. So, jetzt muss ich wieder reaktivieren, oder was? Ah, okay, gut. So gebe ich also die Richtung an, die ich die dann anklicke. Oh, Alter, ich bin fast tot. Wie oft muss ich ihn treffen? Egal, Alter. Dann du bist. Nice. Jetzt haue ich eine Jut hier. Obwohl, 66. Geht alle Knochen. Nein! Das ist... Soll ich auf ihn schießen? Kann man nicht machen, kann nicht auswählen. It's okay. I'm not alone. I believe you. Lucas knew there was more to this than meets the eye. I need to make contact with him. Ich 
muss Kontakt mit ihm aufnehmen. Wie? Oh, was, Alter? Richtet den Todesstern aus? Oder was? Ah, was? Was ist los? Wo landen wir da jetzt hin? Meine Fresse, na, das war jetzt hier gerade eine Nummer noch. Oh. I'll come back for this if I need it. Ja, nö, ich geh woanders hin. Ja, was ich halt immer noch so komisch finde, ist halt, dass ein Areal komplett offen war. Ja, aber wahrscheinlich gab es da noch irgendwie so ein paar andere Sachen. Ähm, zum Pimpen unserer Stats. Aber es wird jetzt nicht wichtig gewesen sein, hoffentlich. Hoffentlich nicht zu wichtig. <lacht> Sagen wir mal so. So, dann lass uns doch mal reinhören in Lukas Geschichte hier nochmal. So, that's me in a nutshell. The cookie government conspiracy man. So what's the verdict, Doc? Added room or no? Uh, I have to admit, uh, this is a lot to take in. Figured you'd say as much. I, I believe your conviction is genuine. I'd like to talk more about it during our next session. An die Sprung gekommen. Da, ne? Ja. Ja. Sorry, I just. I thought I heard something. You didn't hear that, a, a woman's voice? No. Interesting. Well, uh. Saying, I'm sorry for your loss. She was very edible. I saw you bury her by the old church. I wasn't going to say nothing, but what got her? Curiosity? Yes. That and So, dann werden wir mal 
durch dieses großartige Sumpfgebiet wieder zurückgehen. Vielleicht treffen wir auf die Bakers, wer weiß. Und wir sind wieder back in the office. Na, Tonio? So, it's all connected, is it? Yeah. Sadly, yes. Had I listened to Lucas sooner, maybe I wouldn't be in this mess. Well, you okay. listened to him listen now, from, eh? and he listened back. I know. I never thought something like that was possible. I hope I'm not hallucinating and that Lucas is actually coming. Ancient Rainbow makes a lot of things possible. Probably know who's calling. In time, you crazy son of a gun. You did it. Now we can settle this mono a mono, don't you think? I'm leaving you something by the entrance to your building. Consider it a parting gift. Uh -huh. Be okay. careful. That yeah. trench coat wearing government spook is up to something. So, und wir haben natürlich auch die Akte von Lucas jetzt da. Patientenname, Lucas Cole. 55 Jahre, Diagnose, posttraumatische Belastungssyndrom, vermutlich wahnhafte Störung, paranoide Tendenzen. Umstände der Behandlung. Patient sucht selbst die Behandlung nach seinem Umzug nach Milton Haven. Vorherige Therapieversuche wurden als wenig erfolgreich und unbefriedigend empfunden. Lukas erwähnte, dass er sich von einigen äh, seiner vorherigen Therapeuten missachtet und im Stich gelassen fühlte. Gleiches gilt auch für seine Vorgesetzten bei der Armee und für die Vertreter der Veteranenvereinigung. Plötzliche Geschichte. <lacht> Plötzliche, persönliche Geschichte. Geboren und aufgewachsen in, äh, in Nord Florida. Patient hatte in der Schule hervorragende Noten und war entschlossen, als erstes Mitglied der Familie die Uni zu besuchen. Doch dann trat der Patient bei der Armee ein und folgte in den Fußstapfen seines Vaters, Dwayne Cole. Dwayne, ne? <lacht> Wo er seine Vorliebe für die Elektronik zeigte. Lukas verbrachte 14 Monate im Einsatz in Übersee, bevor er nach Hause zurückkehrte. Der Patient leidet unter einem klaren Fall von PTBS, posttraumatische Belastungsstörung. Durch den Kampfeinsatz und den Verlust von Freunden. Patienten behaupten, Patient behauptet, ihm seien im Krieg Drogen verabreicht worden. Eine Behauptung, die ihm zufolge von keinem während oder nach seinem Dienst ernst genommen wurde. Patient kam wieder zurück in, die Staat, in, die, in den Staat. Also, Patient kam wieder zurück in den Staat und suchte seither wie besessen nach Antworten. Eine Aufgabe, die ihn hierher brachte. Lukas behauptet, er hätte einen sicheren Job als Parkwächter im Museum State Park. Und ihm wurde erlaubt, in einer Hütte am Park zu leben, wenn er diese restauriert, was er tat. Macht denn die Katze dafür Unsinn? So. Psychologische Notizen. Der Patient ist wohl überlegt und offen, wenn er über die gängigen Themen spricht. Kommt das Thema Krieg zur, äh, zur Sprache, zeigt der Patient Symptome von Psychosen. Er spricht von Monstern. Aber dabei spricht er klar und deutlich und sehr überzeugend. Weitere Begutachtung ist angeraten. Bevor, er, bevor eine finale Diagnose gestellt werden kann. Patient hat eine eindeutig posttraumatische Adrenalinreaktion auf Erinnerungen und Kampfhandlungen. Lebhafte Erinnerungen, glühende Fantasien, Vater des Patienten verstarb vor zehn Jahren. Lukas weicht seltsamerweise allen Fragen zu seiner Mutter aus. Ach, der arme Kerl, der arme Kerl. So, ihr wisst verfolgt, wir werden uns jetzt ganz schnell noch die Schallplatte von Lukas holen. Hi. Hi. Und die werden wir noch hören. Ja. So, schnell in die erste Etage. Zack. Enemies at the gate. So, Lukas Hütte. Ah ja, genau, richtig. Ähm, hier war ja irgendwo so eine Leitung, ne? Genau, exakt Mundo. Äh, wo bin ich? Da.
Schallplatte Lukas, da haben wir sie. Wie wunderbar. So, ein paar Snacks. Ich bete für dich, Alfonso Wheeler, wie ich es jede Nacht tue, auf dass deine Seele in Frieden ruhen möge, auf dass du über deine Brüder hier unter den Lebenden wachst, wo auch du hättest sein sollen, wenn diese schreckliche Fehler nicht passiert und diese unglücklichen Umstände nicht eingetreten wären. Ich bitte um deine Vergebung und Hilfe, mein Freund. Gib mir Stärke, um dies zu überwinden, die unseren Geist versklaven wollen und jene in der Dunkelheit Licht zu schenken, um jenen wieder Glauben zu geben, die ihn verloren haben. Amen. Ja, er hat seinen Kumpel erschossen. Das Lukas, ein Rorschach testen. Schon mal gesehen? Klar, nicht wundern, wenn ich etwas Verrücktes sehe. In Ordnung. Sieht aus, äh, sieht wie ein Haus an einem See aus. Gut. Irgend sowas wie eine Pilzwolke. Oh, ähm, sieht irgendwie aus wie ein, ähm, hey, kann ich ein Glas Wasser haben? Ich fühle mich plötzlich nicht gut. Und in der Mitschrift. Ja, und man sieht halt auch da wieder im Rorschach Test, ne? Das Ding, was uns halt gerade die ganze Zeit verfolgt hat. There's only so much I can carry. I'll come back for this if I need so. it. Ein bisschen was zu essen hier, irgendwie was wir mitnehmen können. Was würde los, aber. So, die haben wir gelesen. What am I doing? Ja, das fragen wir uns alle. Let's go out. Ich mag das Ding. So, und jetzt sind nämlich auch alle vier Lampen an. In allen Farben. <lacht> so, uns wurde ein Geschenk hinterlassen. Da ist es wohl. Okay, dann würde ich mal sagen, wird das eine Jump-and-Run-Aktion. Kleine Plattformer-Party. Scheiße. 
So. Tonband Rainbow. Ich habe es nicht auszumachen. Okay, let's go back to the office. Und ich würde zu gerne wissen, wie ich hier in dieses eine Zimmer reinkomme. God damn. So. Und auf die zweite. This is what he's been waiting for. How this ends is up to you. Okay. Good. Um, it's my record player. Wir legen jetzt erstmal Lukas Platte auf. Düster. <lacht> Möchte ich mal meinen. Ja! Ja! Me and the boys. Okay. I can listen so. To songs with this. Dann lass uns da mal kurz an Rosemary's Schallplatte ranhören, die wir auf dem Friedhof gefunden haben. Past from your mistakes, 
do it over whatever it takes hat ja Song. Hat mir tatsächlich von allen bis jetzt am besten gefallen. Ja, Janne, cool. ja, ja. Die Katze und ich, wir sind. Wir sind so. Wir haben den gleichen Musikgeschmack. Wunderbar. <lacht> Schön. Alles klar, wir haben ein weiteres Tape gefunden. Und äh, ja, was es damit auf sich hat, das sehen wir jetzt gleich. Time to play another tape. down the floor.